শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে আপনাদের সাথে আলোচনা করা শুরু করব আমি ইএস 6 এর ফাংশন নিয়ে তো ইএস 6 এর ফাংশনের মধ্যে অনেকগুলো বিষয় আছে প্রত্যেকটা বিষয়ই কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে তার মধ্যে কিছু বিষয় আছে যেগুলো সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে একই রকম এখানেও ঠিক সেই রকমই যেরকম ইএস 6 ফাংশনের মধ্যে সিম্পল ফাংশন আছে প্যারামিটারাইজড ফাংশন আছে তারপরে হচ্ছে রেস্ট প্যারামিটারস আছে রিটার্নিং ফাংশন আছে অ্যানোনমাউস ফাংশন আছে তারপরে হচ্ছে প্যারামিটারাইজ অ্যানোনমাউস ফাংশন আছে অ্যারো ফাংশন আছে ফাংশন কনস্ট্রাক্টর আছে তো এখানে সিম্পল ফাংশনের যে বিষয়গুলো তারপরে প্যারামিটারাইজ ফাংশনের যে বিষয়গুলো তারপরে ফাংশন রিটার্নের যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো ওভারঅল অন্য যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মতোই তো চলুন একদম শুরু থেকে প্র্যাকটিস করা যাক প্রথমে আসুন সিম্পল ফাংশান তো সিম্পল ফাংশান যদি আমরা তৈরি করি সিম্পল ফাংশান তৈরি করার সময় আমরা করব কি প্রথমে ফাংশান কিউয়ার্ড ব্যবহার করব প্রথমে ফাংশান কিউয়ার্ড ব্যবহার করব তারপরে আমরা ফাংশানের নাম দিয়ে দিব সাপোজ আমি ফাংশানের নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে মাই নেম ওকে দেন এই ফাংশানের ভিতরে সামথিং আমি কিছু একটা করলাম কি করব ধরুন এই ফাংশানের ভিতরে আমি যোগ করেছি সাপোজ এক্স ইকুয়ালস টু টেন সাপোজ এখানে দিয়ে দিলাম ওয়াই ইকুয়ালস টু টেন ওকে এরপর আমি করেছি কি এখানে জেড ইকুয়ালস টু দিয়ে দিয়েছি এক্স প্লাস ওয়াই এখন এই যে জেডের ভ্যালু এই জেডের ভ্যালুটাকে আমি কনসুলে দিয়ে দিচ্ছি এই জেডের ভ্যালুটাকে আমি কনসুলে দিয়ে দিচ্ছি আমি দিয়ে দিলাম কনসুল লক কনসুল লক জেট কনসুল লক এর মধ্যে দিয়ে দিলাম জেট ওকে নাইস এখন যদি আমরা ফাংশানটাকে রান করি তাহলে এই ফাংশানটা করবে কি এই এক্স আর ওয়ের ভ্যালুকে যোগ করবে যোগ করে কনসুলে সেটা আমাদেরকে শো করাবে তো অ্যাজ ইউজুয়াল অন্য অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ফাংশান যেভাবে লেখে এখানেও কিন্তু আমরা ঠিক সেইভাবে ফাংশানটা লিখে নিলাম দেন ফাংশানটাকে কল করতে হবে ফাংশানকে কল না করলে তো ফাংশান কাজ করবে না তো আমি এখানে ফাংশানটাকে কল করে ফেললাম ওকে নাইস এখন যদি আমি এটাকে রান করি নোড মেইন ডট নোড মেইন ডট জেস তাহলে খেয়াল করে দেখুন কত আসলো আমার টোয়েন্টি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সিম্পল ফাংশান তো আশা করি সিম্পল ফাংশান কিভাবে কাজ করে সেটা বুঝতে পেরেছেন এরপর আসুন প্যারামিটারাইজড ফাংশান প্যারামিটারাইজড ফাংশন মানে হচ্ছে ফাংশনের প্যারেন্থিসিসের মধ্যে প্যারামিটার দেওয়া বা ফাংশনের ভেতরে বাইরে থেকে ভ্যালু পাঠানো ধরুন এর আগে আমি যে ফাংশানটা তৈরি করে নিয়েছিলাম এই ফাংশনের মধ্যে কি ছিল এই ফাংশনের মধ্যে এক্সের ভ্যালু ছিল ওয়াইয়ের ভ্যালু ছিল এখন আমি চাচ্ছি যে এক্সের ভ্যালু এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু আমি ফাংশনের ভেতরে রাখব না আমি এই ভ্যালু দুটোকে বাইরে থেকে এই ফাংশনের ভিতরে পাঠিয়ে দেব তো ফাংশনের ভিতরে যখন আমরা কোনো ভ্যালু পাঠাই ভ্যালু পাঠায় দেওয়ার জন্য আমার কর কি যখন ফাংশানটাকে কল করি ফাংশানটাকে যখন আমরা কল করি তখন কল করার সময় যে প্যারেন্থিসিস এই প্যারেন্থিসিসের মধ্যে আমরা ভ্যালু দিয়ে দিই সাপোজ আমি প্যারেন্থিসিসের ভেতরে ভ্যালু দিয়ে দিলাম দশ কমা বিশ তাহলে এই যে ভ্যালু আমি প্যারেন্থিসিসের মধ্যে দিয়ে দিলাম তার মানে ফাংশনের ভিতরে ভ্যালুটাকে আমি পুশ করলাম তো এই যে ফাংশনের মধ্যে ভ্যালুকে আমি পুশ করে দিলাম এই পুশ করা যে ভ্যালু এই ভ্যালুটাকে তো ফাংশনের ভিতরে রিসিভ করতে হবে তো ফাংশনের ভিতরে রিসিভ করার জন্য আমি এখানে দিয়ে দিলাম এক্স কমা ওয়াই তো এই যে আমি এক্স কমা ওয়াই দিয়ে দিলাম ফাংশনের মধ্যে এই এক্স কমা ওয়াই হচ্ছে এই ফাংশনের প্যারামিটার তো যখন আমরা ফাংশনের ভিতরে এরকম প্যারামিটার ইউজ করছি তখন এই ফাংশনগুলোকে বলা হচ্ছে প্যারামিটারাইজড ফাংশন এখন হবে কি এই যে আমি এখান থেকে দশ এবং বিশ দুটি ভ্যালু পাঠিয়েছি এই ভ্যালু দুটা এখান থেকে চলে যাবে এখানে এখান থেকে চলে যাবে ঠিক এখানে এবং এখানে গিয়ে যোগ হয়ে এখানে কনসুলে শো করবে যেখানে প্রথম ভ্যালু হচ্ছে আমার দশ দ্বিতীয় ভ্যালু হচ্ছে আমার বিশ তাহলে প্রথম ভ্যালুকে রিপ্রেজেন্ট করবে প্রথম প্যারামিটার দ্বিতীয় ভ্যালুকে রিপ্রেজেন্ট করবে দ্বিতীয় প্যারামিটার অর্থাৎ টেন এখান থেকে টেন চলে যাবে এক্সের কাছে এবং সেই এক্সের কাছ থেকে টেন ভ্যালুটা চলে যাবে ঠিক এখানে যেখানে আমরা ক্যালকুলেশনটা করেছি আবার এখানে টোয়েন্টি টোয়েন্টি এখান থেকে চলে যাবে ওয়ের কাছে ওয়ের কাছ থেকে চলে যাবে এই ক্যালকুলেশনের মধ্যে তো আশা করি প্যারামিটারের বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এখন যদি আমি এটাকে রান করি আমি এটাকে রান করছি নোড মেইন ডট জে এস দেন হিট ইন্টার তো রান করার সাথেই খেয়াল করে দেখুন এখানে আমাদের ভ্যালু কত চলে আসলো ভ্যালু চলে আসলো থার্টি তো এইভাবে ফাংশানের মধ্যে যখন আমরা প্যারামিটার পাঠাচ্ছি তখন এই বিষয়টাকে বলা হচ্ছে প্যারামিটারাইজড ফাংশান এর পরের ভিডিওতে গিয়ে আপনাদের সাথে আমি রেস্ট প্যারামিটার নিয়ে আলোচনা করব তারপর গ্র্যাজুয়ালি সিকুয়েন্স অনুসারে রিটার্নিং ফাংশান অ্যানোনোমাউস ফাংশন তারপরে প্যারামিটারাইজ অ্যানোনোমাউস ফাংশন অ্যারো ফাংশন ফাংশন কনস্ট্রাক্টর এগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে সিকুয়েন্স অনুসারে আলোচনা করব আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাই